E olha só, agora eu vou conversar com a doutora Mônica Ferreira, fisioterapeuta, que vai falar um pouquinho da abordagem da fisioterapia no pós-operatório de cirurgias plásticas. Tudo bem, Mônica? Que prazer te receber aqui Obrigada. no programa Na Sua Tarde. Eu que agradeço. Vamos falar hoje de um assunto muito bacana, né? Que é o pós após as realizações aí de cirurgias plásticas. No pós-operatório, vamos sim. E olha, me conta primeiramente um pouquinho da sua formação. Uhum. Bom, vamos lá. Sou formada já em fisioterapia há 13 anos. Uhum. E já tive uma empresa, uma outra, né, quando logo que eu me formei, que foi de pilates. E aí tá. eu fiquei com essa empresa durante nove anos. E aí um pouquinho, no final, antes do, um pouquinho antes da pandemia, eu resolvi desfazer da empresa. E aí me reinventei de novo e fui atender fisioterapia. E aí como eu caí no pós-operatório? O pós-operatório eu comecei primeiro com drenagem modeladora, né, né, em clínica. E aí eu falei, não vou mais trabalhar com clínica, não sei o que, enfim, abri de novo. Vida de empresária é assim, a gente termina e começa de novo depois. <risos> verdade. Não São os recomeços da vida, é verdade. Uhum. Mas todo mundo tem um recomeço. E aí, quando eu comecei a atender o pós-operatório, eu me apaixonei. Você se identificou? Me identifiquei muito. É, eu vi que tem é, bastante profissional na área também que, que estuda, que trabalha com isso. Mas eu acho que hoje em dia isso está crescendo muito. Até porque o Brasil, em dados estatísticos de cirurgia plástica, o Brasil está em primeiro lugar. Segundo, Sim. Estados Unidos e em terceiro, México. Sério, gente? Sim. Que então delícia, é uma área né? que sempre está crescendo, não crescendo. tem muito jeito. E aí foi isso, eu me apaixonei pela área. E hoje me fala um pouquinho, o pós-operatório é, é somente drenagem? Não, assim como a cirurgia evoluiu muito, tá. né? até é, as cirurgias, é, hoje não é só mais a drenagem, então a gente utiliza de diversos recursos dentro da clínica para a gente poder tratar o paciente, né? Então o paciente não é só pós-operatório, ah, vou lá, faço 10 sessões de drenagem, tudo bem. Não, a gente tem também o pré-operatório, que vejo às vezes né, as pessoas fazendo modeladora no pré-operatório, e é muito pelo contrário, né? O paciente quando ele chega para fazer cirurgia, ele está nervoso, ele está ansioso, ele quer ver o resultado logo, então lá na clínica a gente faz um pré-operatório em que a gente faz uma massagem relaxante. Oh, e aí é. a gente acompanha o paciente durante três meses, tá. até para ter, se tiver alguma intercorrência, a gente conseguir é, interromper né, e, e solucionar. E me fala uma coisa, é comum ter fibrose? Assim, depois no, no pós-operatório, como você falou, é, mas é comum... Isso, isso acaba prejudicando, de certa forma, até mesmo o sucesso para chegar aos sim, benefícios da sim. plástica. É. Então, a fibrose, ela pode crescer de forma desordenada. O que a gente intervim, interfere nisso é para que ela cresça de forma organizada. Mas todo paciente, né, ou cliente que passa por uma intervenção cirúrgica de pós-operatório, seja ela grande ou pequena, ela vai ter a fibrose. Tá? O que é o que eu falei, o que a gente intervém é que ela cresça de uma forma organizada, que não tenha a perda da função né, e da mobilidade e que também não fique aspecto de, de é, um abaulamento, né? aquelas fibroses que a gente consegue ver. Né? Então, por isso que a gente também intervém. E hoje em dia tem muito recurso dentro da, da fisioterapia, dentro das clínicas que a gente pode estar tá utilizando. E falando em recursos, é, no pós-operatório pode-se usar calor, é, massagens modeladoras, porque você acabou de passar de um, por um processo mega invasivo, que é a cirurgia plástica. Não. É, a cirurgia plástica, ela, ou qualquer procedimento cirúrgico, a gente tem um processo inflamatório, Sim. né? Então a gente passa pelo processo inflamatório. Não tem muito sentido a gente pegar e utilizar do calor, manta térmica, ou, enfim, modeladora, uhum. porque o que a gente quer é justamente o contrário. A gente quer fazer o, o controle desse, dessa, desse processo inflamatório e não tem sentido ficar usando calor ali, né? Então, as primeiras, é, os primeiros quintos, até o quinto dia, mais ou menos, a gente só faz a drenagem. É, eu, geralmente, eu vou muito do feedback do paciente, o que eu estou vendo. Se tá. eu estou vendo que o paciente está indo bem com a drenagem, só a drenagem manual que a gente conseguiu controlar nas duas primeiras semanas o controle da, da fibrose, eu nem utilizo o recurso fisioterapêutico. Às vezes, eu utilizo um LED ou um laser, 
que a gente utiliza, ou uma microcorrente. E aí a gente utiliza a lipocavitação também, que eu tenho ótimos resultados para fazer a quebra de fibrose. Então, às vezes, só a intervenção da nossa mão para fazer a tá. drenagem, a gente não consegue controlar aquela fibrose. Aí tem que então, acabar a gente utiliza. no de tecnologia já tive com também, os aparelhos. Sim, eu já utilizo também a radiofrequência, que já me deu bons resultados também. Que legal. Vamos ver umas imagens aí ah, eu do trabalho da doutora Mônica. Vamos lá. Então, esse daí também é um antes e um depois de uma sessão só e somente gente. drenagem. Eu não utilizei nenhum aparelho aí. Olha que diferença. Então, a gente faz todo o controle. A gente Olha o tira o edema. Aí perto do umbigo, e aí, gente. É, a gente tira todo o edema só com a drenagem também. Que legal. Vamos para a próxima. Olha. Aí, eu fiz um lado para a gente ver a diferença com drenagem e sem drenagem. Também só drenagem manual. Meu. Essa deu bastante diferença, gente. Olha também... isso. Só drenagem, tá? Você vê até o fundinho ali, ó, das costelas, olha. É, como desenha bem. Então, você tem que saber utilizar a técnica, não é só ir fazendo drenagem é, de qualquer jeito, tá? A gente tem que estudar, tem que saber todo o sistema circulatório também. Nossa! E o sistema cardiovascular. Você arrasa, hein? Obrigada! Aplicação? De tape, a gente pode até colocar um tema para isso, porque Sim. é uma abordagem nova que a gente está utilizando muito em intraoperatório. Tem bastante cirurgião já aderindo isso. O, o que seria edema, a aplicação de taping? É, a aplicação de tempo ela é uma banda elástica. Ela não tem medicamento, como muitas vezes a gente acha que Imagina. tem. Imagina. E é maravilhosa, gente. Eu já tive resultados muito bons para evitar... Depende do, da, do corte que a gente faz, né? Tá. Então, a gente tem para evitar... Ela evita edema também. Ele tem o controle de, do edema. E aí, a gente faz uma aplicação para controle de fibrose. Olha então, que legal. às vezes uma fibrosezinha pequena que vai e volta em determinado local, eu utilizo o tempo e aí ela não volta mais. Aí eu fiz um vídeo daquela outra paciente também. Sim, que pra teve gente um resultado maravilhoso. Um, um antes e um depois aí também, só da drenagem, que foi da paciente anterior que eu já comentei. Tá. Que deu para ver bem. E aí são os dois recursos que eu também utilizo, que é a lipocavitação, um dos, né? Uhum. É a lipocavitação e a radiofrequência. Olha que legal. Maravilhoso. Tecnologia hoje... A nosso favor total. Gente, que delícia, né? Falar com quem entende do, do assunto. Mônica, eu quero que você passe suas redes sociais, o seu contato, ah. para quem quiser entrar em contato com você, conhecer todo o seu trabalho. É, minha rede social é do Instagram, é arroba doutora, underline, Mônica Físio. Tá. E o meu telefone é 11... 987-14-9959. Olha, então, para você que está em casa nos assistindo, passou por um, por um processo aí de uma cirurgia plástica, está toda lindona, vai ficar melhor ainda nas mãos da doutora Mônica obrigada. Ferreira. E muito obrigada, obrigada mais uma vez por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo.